En este caso, eh, la teamfight que te propone un Jackie Rosol es muy fuerte. Ahora imagínate esto con el tema de la Broadmother, con el tema de lo de... Llega a ser bastante pesado. Y sobre todo porque aquí sí siento que tienen una condicionante muy fuerte en contra de un Slark. Hablábamos que el Slark llega siendo uno de los héroes más fuertes en este, en este DPC. Precisamente como contrarrespuesta al alquimista. Tiene eh, cuatro partidas de Slark, 100% de win rate. Llega a ser muy, muy buena la, las estadísticas de Slark. No obstante, en esta partida sí siento que los chicos de Hellraiser realmente tienen elementos, ¿no? Por ahí tienes la telequinesis, vaya, la, la telequinesis tienes del Icepad, fallas del Icepad tienes el Astral Imprisonment, fallas del Astral Imprisonment, incluso tienes la capacidad de por ahí ayudarte un poquito con este... Eh, oh, de, eh, con este, perdón, Nice Stalker, el Balanar aquí, claramente el Creeping Field llega a ser bastante, bastante contrarrestante contra el Slark, así que por eso yo me voy con los chicos de Hellraiser, así que sin más, mis amigos, en en esta ocasión nos vamos de lleno a la partida en donde vemos ya las cuotas de nuestros amigos de Parimats. Recuerden, mis amigos, del bono otorgado por nuestros amigos de Parimats. Sigan el enlace parimats.gg slash dpc y regístrense en la página Parimats. La nueva casa famosa y mundial de apuestas con operaciones en Perú que nos demuestra ya en sus pantallas las eh, cuotas para este primer mapa el día de hoy. El primer mapa nos muestra 3.05 para los chicos de Hellraisers, 1.35 perdón para Hellraiser, 3.05 para Hydra, repetimos, 3.05 para Hydra, 1.35 para Hellraiser así que, eh, quienes quieran aprovechar en esta ocasión, pueden hacerlo Hellraisers que alinea de la siguiente manera, la posición número 1, la tenemos para el Night Stalker, al muy estilo de China en su antiguo fama, ¿no? Ram 6 con su Balanar Carry, en la parte de medio tendremos a nada más y nada menos que Kiyotaka con su Outward Destroyer, posición número 3 Aragna, Broadmother, posición número 3 perdón para Miero, posición número 4 Tendremos al Rubik Gran Magus y finalmente la posición Número 5, el Yakiro para el señor Solo, que tenemos por parte de Hellraiser De acá, muy bien Antes de eso, recordarle chicos Dale más velocidad a tu partida con internet 100% fibra óptica Cámbiate a Nubix y disfruta Los beneficios que Nubix tiene para ti Así que rápidamente nos vamos por parte del equipo de Hydra En este momento en sus pantallas tenemos a Warwick con este Invoker Posición número 2 En el siguiente pick tenemos en la parte inferior Está Happy Dudara con este Crystal Maiden Posición número 5 Siguiendo con el tercer pick tenemos en la parte superior Cloud con ese Lycan, posición número 3. El cuarto pick está en la parte del costado. Lefitan está con este Keeper of the Light. Y por último, tenemos el Slar por parte de Kami. En la parte... Pues como posición número 1. En la parte inferior. Así es que de esta manera, chicos, está comenzando este, esta partida al mejor a 3. Y es la primera partida de esta partida. Segunda serie de la DPC europea. Interesante la línea de medio en donde tenemos a un invoker en contra de un Outward Destroyer. Sobre todo porque, ok, aquí la, la decisión de invoker es irse a un juego un poquito más activo de Quest Wex, ¿no? Aquí sobre todo tratando de buscar, de dejar sin efecto de maná. A este Outward Destroyer, no obstante, pues aquí la pasiva de este Sense Flux te permite llegar a tener una línea bastante positiva en contra del Invoker Porque, ok, tienes, tienes un 30% de probabilidad de restaurar, pero ese 30% llega a ser extremadamente eficiente Sobre todo, como menciono, con un Invoker que depende muchísimo de tratar de limpiar o purgar el maná de su enemigo, pues Llega a ser bastante, bastante útil. Y en esta ocasión, ambos de eh, midlaner se proyectan hacia un Meteor Hammer. Por un lado, Kiyotaka. Por el otro, Warwick. Los dos quieren llegar a este Meteor Hammer para tratar no solamente de generar un poquito más de presión, sino también un poquito más de control gracias a sus habilidades. La pregunta es quién llegará primero. En la parte de boda y agresión en contra de Happy Durara, Antares con el combo aquí de Kinetic, de digo, Telekinesis con este Fateful. Sin embargo, tiene que replegarse únicamente hacia la seguridad de las sombras. Así que no ha pasado mayores. Y Cuéntanos qué tenemos en la parte superior de acá. Mientras tanto, en la parte superior tenemos en este momento Ramses. Esta vez está aprovechando para poder jalar los creeps hacia la parte atrás de su estructura para poder farmear con un poco más de tranquilidad. ¿eh? Ojo con lo que viene haciendo en este momento Ramses en esta ocasión. Y aprovecha, ¿no? Cada vez que puede, farmea un poco más, logra escalar un poco más en el juego. De esta manera, sigue subiendo. Es que eh, anteriormente este Nike Stalker en los últimos parches ha sido muy nerfeado. Eso es lo que me sorprende, ¿no? Porque anteriormente veíamos a un Nike Stalker que con su ulti llegaba incluso con su error de talento. Especialmente fue lo que fue nerfeado. Es que... El Dark Station duraba 10, bueno, le da 10 segundos, ahora le da 8. 
el daño que adicional, el nivel 15, le daba 50, ahora le da 35. Entonces como que el nerf ha sido bastante fuerte por parte de estos últimos parches. Y es lo que me sorprende, ¿no? Sacarlo como hard carry, eh, no sé qué tan bien podría resultar para la escuadra de Kerrace. Me imagino que de todas maneras habría visto una oportunidad, o una ventana de oportunidad para poder ir con este R. Que definitivamente no... Anteriormente entendía por qué sacaba como hard carry Por qué tenía su funcionamiento Pero en esta ocasión sirve, sí Pero no es tan, tan fuerte como en aquel parche que sí nos dio uf, bastante... Su árbol de talento principalmente que lo bufía totalmente a este Nike Stalker sí, Ya creo... vimos los de la partida Tenemos todavía 0-0 el marcador Y todavía un K de diferencia por parte del equipo de Hell Races En este ya minuto 3 y medio de partida, mi estimado Dorayaki Creo que depende muchísimo de cómo lo pongas de perspectiva, ¿no? Porque realmente aquí eh, el, el, el impacto que puede llegar a tener el Nike Stalker eh, Sobre todo lo veo relacionado al Slark porque veíamos Slarks en anteriores series, como te menciono, 100% de win rate llega a ser bastante fuerte para un carry que ha tenido 5 partidas en su haber y las ha ganado en 5 ocasiones. Y eh, la única condicionante que tiene un Slark es eh, tratar de aprovechar su ultimate, del Pounce y el, y el Dark Pack que le hace ser demasiado escurridizo. Aquí la respuesta me, me gusta muchísimo por parte de Hellraisers. Estaba entre Nice Stoker y Doom, ¿no? Porque los dos tienden a cumplir ciertamente un efecto similar. Por un lado, Ramses aprovecha el Creeping Fear para evitar directamente que Leslar pueda castear sus habilidades. Ojito Cloud. ¡Ferlo! A favor de Ramses. Y ahí está con el Void precisamente aprovechando. Y ojo que le ha dado dos puntos a su Void, pero no ha dado ni al Creeping Fear ni al Hunter in the Night ningún punto, por lo que se está guardando todavía en esta ocasión Ramses. Ramses. Eh, para cerrar la idea, precisamente aprovechas muchísimo este Creeping Field porque al acercarte al Slark, el Silence en área es algo que te termina afectando demasiado. Aquí tendrán que irse por Force eh, seguramente los supports de la escuadra de Hydra. Así que esta es una muy, muy buena respuesta. El Doom cumple un poquito el mismo efecto que el Edumes y básicamente anulas el spawn de habilidades del Slark, pero llega a ser un poquito más difícil de contrarrestarlo, ¿no? En caso ya con un Doom necesitas un Agony Scepter para ser 100% efectivo y tal. Así que me parece, me parece curiosa, la carencia que siento yo que aquí tienen los chicos de Hellraiser es precisamente que Night Stalker es un héroe que depende demasiado del tiempo en el que pelean, o sea, es un héroe que netamente depende de timings, porque de pelear en la noche a pelear en el día, hay un mundo de diferencia en el impacto que puede tener este héroe Sí, más que nada los timings por parte de desde que esto, hay que recordar que tiene mucho, mucho cooldown en su ulti. Estamos hablando de 140 segundos de cooldown, 135, 130. Entonces, como que, ok, eh, son 5 minutos de día. 5 minutos que te va a durar el día. Así es que en la noche puedes generar presión. Pero en el día, como que no va a ser, uh, pues, muy eficiente después de todo, ¿no? Porque te vuelves lento, intentas farmear. Hemos visto, pues, eh, build por parte de, eh, de Nike Stalker que viene siendo justamente... Lo que sale eco, ¿no? Lo hemos visto sale eco para poder un poco de apoyar en el daño y en la velocidad de ataque que pierde generalmente cuando es de día, ¿no? Aunque no sé, como que me genera un poco más de dudas en eh, Stalker, pero vamos a ver, ¿no? Quizás eh, en las peleas, como tú bien dices, mi estimado Doreyaki, puede suceder algo contrario. Mientras tanto, en este momento, eh, Ramses, justamente con solo y claro, eh, Ramses se adelanta para poder utilizar el Void. Uy. Y es que de esta manera, Lora avanza. Ok, mientras tanto, presión en la parte central. Es que en esta ocasión, Happy de Dara y Warwick están muy lastimados en este momento. Y ojo. Quien llega primero a ese Meteor Hammer es Kiyotaka, que aprovecha para poder utilizar el primer Meteor Hammer contra la estructura wow. de la parte central. Así es que termina siendo bastante eficiente. Minuto el tornado también para conectar, pero no ha logrado hacer mucho en esta ocasión. Ya minuto 6, casi 7 de la partida. 1 a 0 el marcador. Y como te venía diciendo, ¿no? Eh, con respecto a Nike Stalker, es un héroe que generalmente... Um, depende mucho de, de los que son los tiempos, ¿no? Mientras que tenga tiempo, puede proponer peleas, puede hacer el los calls sí, eh, necesario para decir, ok, chicos, yo tengo ulti, podemos eh, utilizar un smoke, podemos buscar algún kill de bastante relevancia, pero para poder llegar también incluso a backline contra Kiyotaka, va, va a ser necesario una blind dagger, ¿no? Así por así no vas a poder llegar directamente contra Kiyotaka, y eso también va a ser una condicionante. Blind dagger, BKB, para poder eh, tener lo que es inmunidad mágica, eso son, creo que lo 
lo que debería apostar este Nike Stalker en este juego. Y ojo que Nike Stalker tiene 1900 de valor neto, por tanto, eh, todavía no ha develado cuál va a ser el ítem a poder eh, sacar en este minuto 7 de partida, mi estimado Dorayaki. Sí, creo que en esta ocasión la kill la va a terminar tomando el señor Ramsés en contra del Epitán. La ralentización es demasiado, pero no... No tiene forma de escape en esta ocasión el Keeper of the Light 2 a 0 en el marcador Y es que ojo, apenas 8 minutos pero 4k de, de network a favor de los chicos de Hellraiser Es bastante, bastante eh, importante De momento 4k no son para nada, para nada eh, sencillos de recuperar en, Al menos en un early tan temprano como lo estamos teniendo en esta ocasión En este caso ya vemos las rotaciones hacia la zona de medio por parte de los chicos de Hellraiser y la pregunta aquí seguramente es ¿Cuál va a ser la, el juego que van a proponer Los chicos de Hydra? Porque a priori Tú tendrías que buscar un juego en el que Lycan empiece a presionar, empiece constantemente A desgastar, los tenga a raya básicamente que el Racer, Pero aquí la situación es totalmente opuesta Es Ramsés quien les está incluso Diveando detrás de la Tier 1 Y esto pues le cierra muchísimo La capacidad de mapa que pueda llegar a tener los chicos de Hydra Aparte de aprovechar muchísimo la noche Para un juego mucho más agresivo, el Icepad que termina Fallándolo, el señor solo Sin embargo, Dark Ascension utilizada, lo que puede terminar cayendo, la respuesta es la rotación por parte de Warwick, termina perdiendo la vida a manos del señor Antares Cloud, mientras que solo pierde la vida ante Warwick, y en esta ocasión la llegada por Rubik llega a ser fascinante, pero son cuatro héroes de K en los que tienen que movilizar los chicos de Hellraiser, de Hydra, perdón, para lidiar un poquito con la presión de Ramsés y esto le, debe, le termina ni siquiera saliendo tan bien, porque es una kill a favor de los chicos de Hellraiser por parte de Lefty Tang, y una torre tier 1 abajo en la zona de medio, la torre más importante me atrevería a decir y abajo el Slar tampoco es que le está saliendo bien, entonces realmente los están jugando muy muy inteligente los chicos de Hellraiser y aquí realmente Aydra está en una situación pero comprometedora es decir poco <risa> sí y en este momento tenemos la muerte por parte del Slar y es que eh, está haciendo un buen desarrollo el equipo de Hellraiser en esta ocasión en las tres líneas Porque mira, que tener en minuto 9 de la partida 6k de diferencia de valer O sea, no solamente uno, uno o dos es lo normal, es lo natural Es lo que eventualmente solemos ver en las líneas Pero tener 6k de diferencia de valor neto es porque está haciendo una masacre En este comienzo de partida, mientras tanto en la parte central Había opciones de asedio por parte del equipo de Hellraiser Que en este momento terminan diciendo, ok, no lo vamos a hacer Pero algo que me sorprende por parte de Rancés es que, ok, va a ir por una Radiance uh, de primer ítem, una Radiance de, bueno, de, luego de esta Facebook, una Radiance que ob obviamente sirve bastante contra el Slar, porque va a poder generar lo que es eh, principalmente elevación, ¿no? O sea, el Slar generalmente suele, suele castigarte con los golpes, te molesta bastante, eh, te, es muy uh, molestoso en la línea con los golpes, pero al ir por una Radiance las cosas cambian, ¿no? Este Slar va a poder eh, tener dificultades, uh, mientras tanto, es en la parte inferior que ha llegado el Vito Hammer por parte de Warwick. Muere mi héroe y ahora aquí ataca por ese siguiente sí, objetivo. Mientras tanto también tenemos otra vez Vito Hammer, pero esta vez por parte no. de Kiyotaka. Sí que todavía el asedio directamente por parte del equipo de Hydra. Buscando que Kiyotaka, Kiyotaka podría perder la vida, pero al final logra salvarse. Y mientras tanto, Leffy no. que está trabajando en los en este preciso momento, nuevamente Illumine utilizado, pero no llega a conectar con los jugadores que tanto se esperaba. Y a minuto 11 la partida, mientras tanto, el tornado, el Little Hammer que acaba de impactar directamente contra Antares. Antares a punto de perder la vida y Antares termina muriendo. Y en este minuto 11 la partida tenemos 6 a 3 el marcador y es 5k de diferencia para el equipo de Hellraisers. Se termina eh, convirtiendo en una pelea que de todas maneras Hydra saca una kill a su favor, pero eso puede haber sido mucho peor. Realmente Lefitan eh, los termina salvando a los chicos de Hellraisers con ese... Con el, bueno, su habilidad, eh, se me acaba de olvidar el nombre, pero el, les permite reposicionarse y aquí solo los termina salvando en su Magro Fire. El Slar ya había saltado, ya había canalizado el Dark Pack y esto hubiese sido fatal para los chicos de Hellraiser. Y en esta ocasión le pitan que va a perder la vida a manos de Miero, únicamente con las de Spiders, eh, únicamente con estas eh, crías de araña, termina siendo una kill a favor de los chicos de Hellraiser. Y es que esto está siendo extremadamente bueno para la facción. 
de Hellraiser Porque mira, mira lo free que está Ramsés Ya básicamente está a 200 de oro de conseguir su Radiance Y esto no va a ser más que despegar en farm A diferencia de un Slark que es que son 3000 de diferencia de Network entre los dos carries Y el Slark apenas está tratando de completar su Echo Saber Que no es un ítem no que precisamente te permite speedfarmear Así que realmente eh, ya veremos minuto 15 en donde llega esta Radiance A ver si el Slark tiene dos opciones Por un lado o se activa y empieza a pelear en conjunto y empieza a crecer a base de kills o simplemente va a ser anulado su juego. Sí, es que la verdad eh, no le ha ido nada bien el Slark en su línea, lo ha perdido. Este Brute Mother ha tenido mucho control contra Kami y es que en este momento, mientras tanto, está llegando la agresión, la presión nuevamente por parte del equipo de Raíces y es Miero que está buscando. Mientras tanto, rápidamente nos vamos hacia la parte superior. Mientras Kami utilizado, pero en esta ocasión, ese es el ataque que aprovecha la presión astral para por escaparse. Capi de la acá de para la vida, el iPad que conecta directamente contra el Epitan. Lo Epitan está a punto de parar la vida. Mientras tanto, Ramses que llega para poder darle. El toque de gracia y con esto decirnos dos kills más para el equipo de Heroes que ya tiene en minuto 13 la partida es una barbaridad es nueve sí. k de diferencia de valor neto es demasiado es demasiado para este minuto 13 de partida que te está sacando tanta ventaja estás teniendo primero primero uh, a este Nike Stoker que Entonces. está en nivel 10 juntamente con Kiyotaka que está en nivel 10 totalmente eh, la ventaja un poco más en nivel superior por parte de estos dos eh, cortos por otro lado que estás teniendo... Ok, mientras tanto vamos hacia la parte de abajo. Kami que está en problemas. A punto de perder la vida. Y nuevamente otro kill. Y la verdad, está muy descontrolado de momento esta Brute Mother. Que deberían hacer algo para poder buscar este kill. No hay que recordar que si la Brute Mother muere al menos dos veces en la parte de abajo. Quedaría totalmente nulificada. Pero es que... La diferencia de valor neto, la diferencia también de niveles que tiene eh, Heroes contra el equipo de Hydra Es que lo posiciona de, de mejor manera en lo que viene siendo peleas, ¿no? Y que de esta manera, pues el equipo de Hydra no toma esa decisión O sea, no tiene ese... Uh, esa, esa seguridad para poder decir Ok, vamos a ir a atacar al claro. equipo de Horace Vamos a ir por esta Brute Mother para poder contarla Pero es que, como te digo, ¿no? La diferencia de niveles, la diferencia de valor neto Es lo que termina eh, haciendo dudar a la escuadra de Horace A la escuadra de Aida para poder tener una batalla fr frontal Contra Horace en este ya minuto 15 de partida Casi 15 de partida y es que también un factor importante es que realmente no tienes un objetivo claro por parte de los chicos de Hydra Porque, ok, puedes tratar de controlar a Miero, pero Ramsés sigue free Y viceversa, va a pasar lo mismo si quieres controlar a Ramsés Miero va a seguir escalando, ahí para utilizado, vamos a ver la telequinesis Reposicionamos, mientras tanto Shadow Dance utilizado Pero la Macro Fire termina borrando a Happy de Urara Mientras en la parte superior del mapa, mira, son dos héroes básicamente Y es que el Like ni siquiera ha logrado completar este Helm of Supreme O sea, está muy mal a nivel de itemización y de... Impacto que voy a proponer no. Ay, Stalker únicamente activa La Dark Ascension <risa> y no ha pasado Nada aquí, entonces Te das cuenta que hay dos opciones Para los chicos de Hydra y es, ok, sacrificas Hasta cierto punto el control que puede Llegar a tener en el Night Stalker O viceversa, en la Broad Mother, ya sé cuál sea tu objetivo Pero necesitas empezar a tomar objetivos ¿Qué deberían hacer jugar los tres cores de Hydra? Jugar en conjunto, tratar de tomar kills Porque si bien es cierto el Slark está muy mal A nivel de farm, no es un héroe item de, No es un héroe tan... Ahí está independiente como el Night Stalker El Slark con que empieza a pelear y gane Una o dos kills a su favor ya le va a permitir Despegar un poquito más y el tema de las Habilidades permanentes es muy importante Entonces, ¿Cuál es la mejor opción? Pelear en conjunto y ojito porque aquí se viene la agresividad De K Sí, efectivamente, pelear de la vida a Dara, pero en esta ocasión eh, es el equipo de Hydra que termina retrocediendo y es algo que me sorprende, ¿no? Porque uh, está dando espacio, bueno, el Slark es el que está cuidando la estructura Tier 2 de la parte inferior y es que un Slark generalmente debería centrarse en poder obtener kills o en Exacto. poder obtener lo que viene siendo un poco más de farm, ¿no? Para llegar a los objetos que necesita, pero es que estás dejando libre a tu offlane, por otro lado, mientras tanto, en la parte central el problema se puede encontrar en esta ocasión Antares, pero es la rotación por parte del equipo de Reyes que termina con la vida de Lefitan. Y por otro lado, wow. el Slark necesita seguir farmeando por parte de Kami. Necesita seguir escalando. Lo necesita de forma urgente porque está en la cuerda floja. Son 11 k de valor neto y es una barbaridad. Reyes. Eh, está destruyendo todo el ímpetu por parte de la escuadra de 
Eh, pues, eh, Aida, mientras tanto, la pausa ha sido colocado. Y alcohol snap. Miedo que podría caer, pero al final, miedo con esa telaraña. ¿Qué, qué le permite la telaraña poder eh, evitar de que pueda haber muros que, puede, que, no, que no pueda atravesar? Bueno, que no pueda atravesar si no tuviera la telaraña. Pero con la telaraña no hay nada imposible para esta Brute Mother que tiene facilidad de movimiento en todo el mapa, ¿no? Ya en este punto, minuto 17 de la partida, 10.000 de valor neto por parte de Rancés. Eh, a 8, a 6 segundos de que cargue nuevamente su ulti. Y con esto también nuevamente la presión y la facilidad de poder tomar estructuras. Porque la verdad que ahora con una siguiente proyección de BKB va a ser bastante bueno. Y mientras tanto también el Aganin Char. Hay que recordar que te viene regenerando bastante vida a este Nike Stalker. Así es que, uff. Eh, de que se quería estar para poder pelear O sea, fácilmente puede no entrar sé, claro. a una pelea Y buscar tomar objetivo Porque los Ray Clicks no va a ser problema Para este Nike Stalker Quizás um, el daño mágico sí Pero lo que viene siendo Ray Clicks no, ¿no? Y entonces tenemos acción, acción oscura Y en ese momento termina cayendo en esta ocasión Warwick Dark Ascension y es una kill segura por parte de este Night Stalker, como vemos en esta ocasión Warwick ni siquiera les eh, dio algún intento de posición el efecto Snowball va a seguir creciendo y es que si te fijas realmente los chicos de Hellraiser tienen controlados eh, tres cuartas partes del mapa, o sea tres cuadrantes los dos Dainchens y la parte de la jungla eh, Dyer, son absolutamente de los chicos de Hellraiser, aquí Hydra lo único que está haciendo es tratar, tratar porque ni siquiera 100% de farmear el, eh, la, jungla, en, la jungla de los, de los Radiant y, y, y todo el oro que pueden llegar a obtener de aquí se está repartiendo entre Laika y entre Slark. Entonces, también a priori estás limitando muchísimo el impacto que puede llegar a obtener tu posición número uno por parte de los laner. Así que, en esta ocasión, si pierde la vida Laika, termina siendo demasiada la presión por parte de los chicos de Hellraiser. Mierro se lleva el Killing Spree. Y lo que te decía, ok, ni siquiera, ni siquiera es que tengas al 100% el control de la jungla enemiga. Entonces... Ya, eh, más que una idea de efecto Snowball, siento que esto se está convirtiendo en un stomp en lo que los chicos de Hellraiser realmente los están acribillando a un Hydra que depende muchísimo, muchísimo de un error de Hellraiser. O sea, ya llega el punto en el que no depende ni siquiera de la buena ejecución de los chicos de Hydra, sino de un error de Hellraiser, una sobreextensión que puede llegar a ser bien aprovechada. Sí, 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 mi estimado Dorayaki, estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Porque es que ya con todo este valor neto, con toda experiencia que tienes, con la cantidad de kills que tiene el equipo de Hell Races, eh, solamente es un error. Eh, lo único que puede salvar al equipo de Hydra para que pueda retomar la partida es un error por parte del equipo de Hell Races, al menos que se puedan separar, pero es algo difícil cuando ves a un equipo que está muy consolidado por parte del equipo de Hell Races y que va a eh, seguir avanzando juntos, porque ya sabe, ok, si andamos juntos, ya tenemos mayor nivel, ya tenemos mayor valor neto, eh, nos, nos beneficia bastante estar juntos, en cambio si ellos están juntos de todas maneras van a perder la vida, así es que no es conveniente separarse por parte del equipo de Corrales, es que está a punto de incluso de tomar la estructura tier 1 de la parte de direct tier 2 de la parte central y lo acaba de tomar, ok, ha quedado expuesto eh, ya la estructura tier 3 y ahora se van a ir por las siguientes estructuras, tier 1 y tier 2 de la parte superior y son 12k, 12k de diferencia que la verdad con un Nike Stalker de Rancés que ya tiene BKB ya está totalmente habilitado Porque, mira, uh, si te vas por un Lycon de Ramses, termina utilizando su Dark Ascension y luego de eso puede avanzar Los Ray Clicks no va a ser ningún problema, el mana, eh, diré, el daño mágico tampoco porque tienes BKB y entonces tienes inmunidad de mágica Te bajan o te descuentan vida, ¿qué hace Ramses? Retrocede un poco, eh, utiliza el counter in the night Uh, para poder consumir a un creep y se regenera nuevamente con, de vida. Aparte de eso, tienes un ítem neutral que es uh, Dagger, eh, Dagger of Aristul. Que le permite eh, consumir 100 de vida. Pero un 100 de vida que puede restaurar con su tercer skill. Y además de Ojo. eso, que gana 40 de daño por 8 segundos. Así es que uf, está siendo bastante bueno. Creo que es el punto fuerte por parte de Ramses. Este Al Astro Limpiso le termina impactando. Kami Mew muere ante este Sunny Clip. El próximo encargo va a ser Warwick. No tener la visión suficiente. Sin embargo, Antares termina pagando las consecuencias por parte de de la escuadra de Hell Racers, el smoke termina saliendo increíblemente mal para los chicos de Hydra, tres bajas por parte de Team Hydra quienes ya acaban de darle una doble kill y con esto el Wicked sigue al señor Ramsés y es que 
Ok, que hicieron aprovechar el, el timing, ¿no? Slar ya tenía Agony Scepter, confiaban en que podrían jugar un poquito más agresivo con esto, pero lo dicho, realmente ya el punto de, de, de juego es que no puedes pelearle ni de a 5, ya ahora vemos que tampoco el individual. Terminas tomando una kill en contra del Rubik, está bien, realmente la propuesta de los chicos de Hellraiser estuvo buena, pero de Hydra, perdón, estuvo buena, pero la ejecución es muy difícil que termine favoreciéndote porque ya empiezas a tener no solamente en los cores, sino también en los supports, elementos para escapar, ya vemos en el Rubik una puerta, ya vemos en el Jackie una puerta, entonces del Pons eh, en esta ocasión con el Anime Scepter llega a ser un poquito más viable pero no llega a ser suficiente como para poder descontarse inmediatamente ahora inclusive si llegas a tomar una kill en el support como vimos en este caso en el Rubik tienes elementos que te permiten responder por parte de Hellraiser de manera inmediata el Dark Ascension como bien mencionabas tenemos ya el Sanity Eclipse, ya tenemos una Blink Dagger en el Ode, lo cual le va a dar una movilidad increíblemente alta y ojito, encontramos a Warwick, Tornado, EMP, intenta replegar no quiere utilizar todavía el Hurricane Pike Regeneramos inmediatamente el maná Es que mira, le acaba de quemar el maná Pero en un par de golpes Kiyotaka ya tiene todo su arsenal completo Entonces realmente... No hay un héroe que tenga al menos un acondicionante fuerte eh, No hay un Silence, no hay un Stung en concreto Y sobre todo eso, no, no hay Stung realmente Ahora que me fijo de acá No hay un Stung eh, Por ahí podrías considerar hasta cierto punto eh, El del Invoker con el Eyeglass O el Frostbite de la Crystal Maiden Pero... No hay un stun fuerte, potente que puede llegar a aprovechar para inicio o salida o resetear la pelea, cosa que sí lo tienen los chicos de Hell Racers mínimo, pero al menos eh, la telequinesis o el lifepad te puede llegar a aprovechar un poquito más en este sentido. Y el control que están ejerciendo los chicos de, de Hydra es muy pobre también en ese sentido. Sí, efectivamente, y es que, eh, no claro, le hemos visto también incluso el tornado que viene combinando uh, fuertemente. No, el Dike Stoker en este momento, Rensas, termina utilizando nuevamente su ulti y ahora sí en problemas se encuentra. Esta vez Lefitan, Lefitan que no va a poder escaparse, Lefitan que está siendo golpeado. Y el Monster Kill por parte de Rensas, y es que definitivamente va a ser bastante la presión por parte de Rensas. Mientras tanto, rápidamente el TP para poder llegar a un siguiente objetivo y lo único que le falta ahora sería el Blind Dagger y esta Blind Dagger que termina utilizando Rensei para poder tomar un siguiente objetivo y justamente lo decía ok, Blind Dagger va a ser una buena apuesta con la BKB y termina haciendo esto pero también lo que termina ocasionando esta Radiant, por otro lado sí que todavía lo golpea directamente contra Warwick, Warwick va a perder la vida mientras tanto creo que ya termina muriendo y esto no pinta nada bien para el equipo de Hydra que ya en este punto ya, se, ya no hay forma de poder recuperar eh, que se le pueda recuperar el equipo de aire y están golpeando tu estructura tier 3 y ya entre breve momento se viene el GG mi estimado Dorayaki la verdad una partida donde Heroes ha generado bastante presión donde Heroes ha tomado mejores decisiones que el equipo de Hydra y ahora a merced del equipo eh, bueno, el equipo de Hydra, Merced, del equipo de Horaces, está a punto de poder perder este C de Barracas de la parte central. Y con esto, pues, estar mucho más presionados por parte del equipo de Horaces. Ya están estompeándolos. Ahora sí te puedo decir sí. con toda seguridad de que el stomp termina llegando por parte de los chicos de Hellraiser. Y es que, minuto 24, perder tu Tier 3 y tus Raxes están siendo muy desgastados, pues ya te deja... Te deja al menos como una señal de que tan bien las cosas no están saliendo. Y aparte, ok, tienes de la Ican que todavía es que ni siquiera se va a ir por un Helm of Supreme precisamente porque no tienes eh, la capacidad, una, de recolección y dos, de asedio. O sea, realmente aquí ya el Night Stalker de un par de golpes se puede borrar a cualquiera de las unidades controladas. Entonces, eh, aquí el Ican está proyectando unas alcuiras que todavía está un poquito más eh, tardado por llegar, pero que me parece el ítem adecuado. Ahora bien, eh, Invoker, en este caso... Deja de ser un core y se convierte en una especie de semihéroe de utilidad Porque ya únicamente cuenta con Quaswex El Raikrik no es para nada pesado Y tampoco tienes spells como para poder condicionar como lo sería con Exhort Así que al menos hasta que llegues a tener un ítem importante Como lo sería una Zyro Vice Realmente llegas a ser una idea de un héroe Que está netamente cumpliendo la labor de utilidad Dark Ascension utilizado en la parte superior Kami podría ser y el objetivo Están triangulando la persecución por parte de los chicos de Hellraiser En esta ocasión Pounce sale de la zona de peligro Y de momento deciden desistir de la presión por parte de los chicos de Hellraiser 12 segundos para saber el tiempo real de Roshan Y en este punto pues eh, ya es lo único que necesitarían los chicos de Darkseid para poder cerrar esta partida Ya que 26 minutos 
Los 20k llegan a ser pero increíblemente difíciles de remontar No imposible porque los milagros también existen en Dota Y aquí haría falta como mencionamos hace unos instantes Algún error que aprovechan los chicos de Hellraiser Cuidado porque ahora sí se viene nuevamente una pelea de acá Uy, pero está utilizado DKB, DK, estás, llega Kami Sí, 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 efectivamente No, le, le, había un problema en el micro Mientras tanto, acaba de perder la vida Warwick Happy de dará también Sí, todavía la presión Y esta vez contra Kami Kami está en problemas Kami está en problemas El post que acaba de utilizar Pero en este momento termina replegándose Por otro lado, la presión va a ser en la parte superior Clow podría ser desviado No, al parecer, no es que ya no hay forma de poder continuar Esta partida está muy demasiado Es que incluso yo entiendo A un Nike Stalker Siempre le va a sacar gema Siempre, siempre le va a sacar gema a la Nike Stalker ¿Por qué? Porque Barro eh, tiene la ascensión oscura Para poder eh, romper Wars 